Tag, liebe Freunde. Einen schönen Mittwoch, schönen Mittag. So wie ihr seht, ich bin schon wieder schnell eben mein Pfeffer am Reiben, damit ich da nicht so viel Zeit mit verliere mit meiner guten Mühle. Die verdienen ja auch einen Daumen rauf, ne, die Mühlen. So, aber mein schwarzer Pfeffer verdient auch einen Daumen. So, heute essen wir einen Fischburger, dachte ich mir. Ich habe sonst nichts zu tun. Die Petersilie möchte ich gleich noch benutzen. Und die Fliege ist hinderlich. Ich fange heute mal an, mit meinem Fisch zu schneiden. Da sitzt noch ein schöner Gerät, eine schöne Geräte drin. Die möchte ich nachher aber nicht beim Essen haben. Auch nicht als kleine Teilchen. Hm. Die hole ich mir gleich raus. So, spare ich an der Seite, eben an die Seite gucken, eben was Platz machen. Wird ja sowieso klein gemacht gleich. So, hier habe ich noch ein Stückchen Haut gesehen. Möchte ich auch nicht haben. So, das kann weg. Keine Gräte mehr. Schön. Jetzt schneide ich den Fisch ganz einfach und ganz locker, ganz feine Streifen. Und dann ist das der schöne Anfang von meinem Hörer. Je feiner man das jetzt schneidet, je weniger Arbeit man danach hat. Und eigentlich ist das für mich schon fein genug so. Man soll ja auch noch irgendwie merken, dass man einen Fischburger hat. Und nicht nur am Geruch natürlich. Ne? Da muss man ja noch einen Tag warten. So, hier habe ich meine Schüssel. Da kann das gleich rein. Ist ja eigentlich nur viel Schnippelarbeit heute. Ne? Aber ich denke, dass sich die lohnt, die Arbeit. Nur eben gut gucken, dass keine Gräte mehr drin sitzen. Und wie ich schon vorhin sagte, hier hatte ich noch was gefühlt. Das ist weg. Tja, da gehen wir wieder. Ne? Immer nur dasselbe. Ne? Übrigens, wir kochen Kohlfisch. Ihr nennt, nennt das Seelachs. Der Fisch gibt es noch unter acht Namen. Ist eigentlich nur eine billige Variante vom Kabeljau. Schwimmen im gleichen Wasser, fressen die gleiche Nahrung, sind Familie voneinander. Ist nur ein Stück billiger. Was man für ein Stückchen Kabeljau bei uns bezahlt hier, ist eigentlich total runtergerissen. Ne? Den gibt es mittlerweile wieder genügend und trotzdem kostet der noch immer hier einen Preis von Luxusfisch. Kann nie stimmen, der Welt. Das kann nie stimmen. Und so viel besser finde ich den Geschmack von der Kabel ja auch noch nicht mal, dass sich das da irgendwo lohnen würde. Wenn die nachher gekocht sind, ist es stark, wenn jemand die auseinanderhält. Also, lasst euch nicht zu viel bescheißen durch die alle. Kauft euch einen normalen Fisch und alles ist in Ordnung. Das geht heute wieder. Ne? 
was tut man Sonntagmittag und leckten Fischburger noch. Das Autorennen war mal wieder. Eigentlich nichts, ne? Außer da den Angriff von den blöden Holländern, ne? Aber weiter war da ja nichts los wieder, ne? Könnte man ja schlechte Laune von bekommen. So. Das war eigentlich die Meisterarbeit. Außer, dass ich mir jetzt eben eine saubere Planke hole. Tja, liebe Leute, da passiert es mir wieder. Die Zwiebel war mir zu grob, habe ich was Zwie äh, Zwie Frühlingszwiebeln mitgenommen. Und da komme ich vorbei wieder am mein Zitronengras. Ihr habt es vielleicht schon gesehen. Da steht das rum. Und normalerweise kriegt man das, weil es ziemlich zäh ist. Der Vorteil bei mir ist, dass es A, sehr weich ist, weil es sehr neu ist. Und wir schneiden das richtig klein. So, das müsste genug genügend sein. Dann möchte ich noch was später sehen, wie klein schneiden. Stilchen hier vorne. Kann man auch ruhig für arbeiten, wenn man die kleinen macht. Dann geben die eigentlich den meisten Geschmack ab von allem. Prädestiniert für die Suppe, so übrigens all die Stiele. Ne? Wenn man eine leckere Suppe macht, schmeißt du bitte all die Stiele da rein. Dann hat man richtig Geschmack da drin. Ne? Was Koriander. Gilt auch das gleiche für. Nicht übertreiben, es schmeckt nur noch nach Koriander. Sollte man nicht tun. Wenn man jemanden am Tisch hat, der es überhaupt nicht mag, weglassen. Etwas Koriander muss nicht schlecht sein. Leute, die in die 500 wird gestartet. Ne? So. Den auch eben schnell schneiden. Hat er auch Pech gehabt, ne? Das Land von Betrüger. Fingerchen spülen. So, liebe Leute, jetzt kommt das einfache Teil. Mein schwarzen Pfeffer. Ich gebe dir noch einen Stoß. Ich mag schwarzen Pfeffer also. Eine würde es auch tun. Ich mag es aber trotzdem. Da geht noch etwas Oregano dabei. Schmeckt immer gut. Etwas Majoran. Anstatt von Salz etwas Fischsoße. Etwas Austernsoße. Etwas Korianderpuder. Könnte ich auch mal in den Pötchen stoppen. 
aber irgendwo gewöhnt man sich da dran. Ein Ei. Etwas Paniermehl. Schön. So. Und da kommt das beste Werkzeug aus der Küche, ne? meine Finger. dabei. Das sollte schön kleben nachher. Also machst du schön kompakt zusammen. Sonst wird das ja wieder nichts auf dem Radplatte nachher. Da kommt schon was. lasse ich mir jetzt eben eine halbe Stunde ziehen und dann gehen wir zum Grill. Bis gleich, liebe Leute. So, liebe Leute, jetzt fangen wir mal an mit unseren Bulettchen. Ein vernünftiges Bettchen sollte man sich da schon von drehen. Und dann sieht das nachher auch lecker und gut aus. Bin ich von überzeugt. So Leute, dann gehe ich mir eben die Hände waschen und dann gehe ich weiter mit meiner Geschichte für euch. So liebe Leute, eben schnell was Öl draußen drauf. Und da waren wir bei den Geschichten. Mir passiert das immer ne? wieder so eine richtige Kacke eigentlich. Ne? Laufe ich mich gestern über den Markt. Schau auf die Bude rein, steht da 5 Kilo Spargelköpfe für 5 Euro. Ich denke mir noch nichts Böses. Ich denke mir aber auch, weißt du, ein paar kannst du dir mitnehmen. Ne? Für die 5 Euro eine Suppe als Beimahlzeit, als Hauptmahlzeit, interessiert nicht wenn es Spargelköpfe sind. Ich kaufe die. Laufe fast weg, ruft der Mann mich zurück. Ich denke, Ola, ich hab doch bezahlt, ne? Was denken Sie, was der mich sagt? Hier haben Sie noch 5 Kilo grüne Spargel dabei. Sie kommen hier ja öfters. Habe ich ja 10 Kilo Spargel stehen, ne? Also gestern Abend beim Essen weißen Spargel. Heute Morgen in den Umlet. Spargelköpfe. Jetzt habe ich die grünen Dinger auch noch. 
Die kommen aber heute beim Hamburger dabei, beim Fischburger. Ist nicht ganz so schwierig. Wir legen uns da ein paar auf der Platte. Für den Preis kann man ja royal sein. Also, wenn ihr auch so etwas findet, Leute, tut euch nicht zu kurz. Ich schmeiß noch eine Hand extra dabei. Ach, weißt du was? Ich gucke mal, wie weit ich komme. Verstellt sich heraus, das passt alles genau. Und wo ein Wille ist, ist ein Wege. Und ich habe den Weg gefunden. So. Das war schon das schwerste Teil wieder. Ich habe meinen Salat schon vorbereitet. Dann könnte ich gleich noch einen Tomaten schneiden. Habe ich noch nicht vorbereitet. Äh, der Käse fällt gleich drauf, ist dabei. Die Brötchen liegen da schon, was Limonadesauce liegt dabei. Dann könnte ich noch ein Gürtchen, da, Gürtchen dabei machen. Da muss ich mal eben gucken, was für Laune ich gleich habe. Aber ich glaube, ich mache auch noch ein paar Gürtchen dabei. Damit das aussieht wie in Amerika. Ne? Die haben ja auch überall eine Gurke drauf und habe ich was, um wegzuschmeißen davon. Ne? So. Da schmeiße ich schon mal etwas Salz rein. Ist ja immer schön, ne? Auf dem Gemüse. Da kann sich da schon mal etwas zusammenbacken. Ich lasse die Klappe schön auf und lasse das vor sich her brützeln. Wir sehen uns in 10 Minuten wieder zurück. So, liebe Leute. Wir drehen uns dann mal eben die Paprika. Die fängt ja gut an auszusehen, ne? finde ich. Dann können wir die Burger schon noch mal schön drehen. Ne? So, dann können wir die noch etwas zusammen drehen. Nur weil es den Geschmack verstärkt. Ich muss dann aufhören, mit mich immer den Finger im Mund zu stecken. Das ist ja unglaublich. Ja, liebe Leute. Ich denke nicht, dass wir noch lange nötig haben. Ich denke so nur fünf Minuten. Dann sind unsere Bürgerchen weit fertig. Sollte man nicht mit dem Messer tun. Auch nicht mit so einer Eisending. Ich werde mich gleich mal was von Holz oder Plastik holen. So, liebe Leute, das lasse ich noch eben ruhig brutzeln. Und dann sehen wir uns fast vor dem Ende gleich zurück. So, Leute, ich werde mittlerweile kalten und Brötchen. Die sind 
chewing. I'll be using chewing. I'm going to use my other shoe and I'm going to chain. I'm going to use my friend. He's going to build a shoe now. He's on the ground of hell. Oh, what's he out here in there? And that's going to be as well as well to see. So. Dann hatte ich mir hier schon ein paar Blättchen mit Käse ausgepackt, damit man die nur noch drauflegen braucht. Oh, nicht alles wegschmeißen gleich. Ne? Da liegt noch etwas bei, was man benutzen möchte. Auszupacken, das ist noch gut gearbeitet. Ja, das sieht doch schon mal anders aus. Ja, Leute, jetzt ist es eigentlich nur eine Zeit von ganz eben warten. Da kann ich wenigstens anfangen. Ne? Der Rest ist ja eine schöne Sache. Ne? Und die schöne Sache, das wisst ihr ja, ne? das ist Geduld. Ich kann es nicht helfen, es wird jetzt etwas hin und her rennen. Obwohl, ich hole mir die paar Blattsalat hier. So. Etwas Klebematerial drunter. Da habe ich ein grünes Blättchen. ja schon schmackhaft aus. Ne? Etwas an der Seite, ne? noch ein gutes Blättchen, ne? damit die Leute etwas sehen. So. Dann fängt das an jetzt, liebe Leute. Meinen ersten Bürger ist im Prinzip schon fertig. Jetzt geht das aber los. Ne? Nee, wir müssen noch ganz eben. Ja. 
Ja, so dick wie ein Gehschnappi. So, liebe Leute. Die ist auch fertig. Der ist auch fertig. Und der Spargel, der ist noch nicht ganz so weit, wie ich möchte. Jetzt wusste ich schon vorher, dass mir das passieren geht. Jetzt pass auf, Leute. Und nicht weiter erzählen, wie sind. Etwas Wasser. Einen Deckel. Und da bringe ich schon mal eben meine Planke weg. Dann kann ich gleich weiter mit So, liebe Leute. So hatte ich mir das heute ungefähr gedacht. Ne? Ein Bürgerchen war ganz anders. Und jetzt bleibt mir nur noch eines übrig. Und das ist stellvertretend für euch alle mal. Sagen, dass es überhaupt nicht mehr schmeckt. Leute, wir sehen uns wieder beim nächsten Schnäppchen kochen. Und bis dahin bleibt alle gesund. Tschüss.